。我们抱歉通知你，我和子涵，我们服用了安全剂量的安眠药，然后强制性睡眠八小时。日本版本就用了大量的芥末写字，他们就觉得中国艺术家太狠了。德国的版本是在一个汉诺威的皇宫，我们就躺在逍遥游上睡觉，德国人都快疯了。我叫小柯，现在是独立的艺术家。法国的艺术家 j e r o m e Bell， 他今年二月份就给我发了个邮件，有这样的一个项目在上海西安美术馆。我们俩一致决定。这个演出将是一个我向观众讲述我的舞蹈生活的独白。我叫李科，今年四十一岁，目前状态单身，没有孩子，但我有六只猫。一开始是没有意识到自己的这些经历，其实也代表了某一种历史。我爸爸是军官，我妈妈是军医，我姥爷是老军，所以我们家是到我这一代第三代才卸下军装。我四岁第一次登上舞台，就这样跳了人生中的第一支舞蹈。儿童舞团开始正式学习中国民族舞，就持续了十二年。我喜欢舞蹈，就是我不喜欢被老师那样教的舞蹈。在中国的民族舞中，富有情感的面部表情是很重要的元素。保持微笑，始终抱有希望和幸福的看向远方。中国的舞蹈教育，它是靠一把尺子决定它要谁的。北京舞蹈学院的确没有要我，是因为我腿短、头大。我成绩好，考了云南省文科第二十九名。十八岁，我来到了上海，考进了复旦大学，我最理想的专业新闻。开始自己摸索着跳现代舞。二十岁成立了自己的小柯舞蹈工作室，开始独立的创作。我开始尝试去拓展自己身体的各种可能，而不是我知道的舞蹈。有时候我会裸体，我想我应该不可以在这儿这样做。两千一一年，三十二岁了，开始和子涵以艺术家组合的方式开始继续创作。我们有一个作品叫《彩虹》。那我推着龙门架在上海的街道逆行，龙门架上就挂了我不同的彩色的衣服。子涵在马路对面跟我平行进行着照片的拍摄，走了十九个小时。我觉得这个现实社会处处充满了冷暴力，绝大多数人每天都是疲于奔命的，苦丧着脸，坐着地铁，骑着自行车，有时候得憋屈，你得还房贷，你得养家。我就觉得，是不是能够在他们。上班或者是回家的路上，能够给他们一点美好的东西。二零一二年，有一天我看到一则新闻，一个小女孩被一辆车反复碾压致死。交通事故碾压似乎成为一种普遍的日常，所以我们决定把 T 恤衫铺在马路上，然后看着他们被碾压。那一刻，人是什么？就人不重要，而是生存更重要。对我冲击特别大。即便我不能改变现状，但是我需要通过我自己可以用的一种方式治愈自己。我觉得，白色 T 恤衫也许是亿万富翁也会穿，一个民工也会穿。它是一个相对来说没有社会身份象征的一件衣服。我们带着这一百件 T 恤衫去北京参加一个行为艺术节。每当子涵挂起一件 T 恤的时候，我就会摔倒一次，一共一百次。我
我觉得广场舞才是中国真正的当代舞。那段时间有很多新闻，就说那个阿姨抢占地盘、扰民啊，特别夸张。几十个阿姨去跳舞，发现他们跳舞的地方停了一辆车。结果几十个阿姨就活生生把那个车抬起来给挪了，这是发自内心的热爱舞蹈啊！这种事儿都能干出来，他们跳舞太嗨了，就是我就没办法那样跳。你到农村，可能他们还在小苹果呢，然后你到北京，就感觉到那种高水准的舞台化的；你到上海，你发现它社交性很强。所以它其实也反映了各个地区的地域文化。邀请我们的是德国魏玛，当我们的阿姨带着德国的游客观众起舞的时候，当广场音乐响起的时候，大家都会很快乐。今年开始，就人生又面对了一个新的起点，我开始回归小柯这样的一个独立的身份。虽然我已经四十一岁了，我还是一样一个人站在一个舞台上。这种孤独就是在我四岁的时候就是这个样子。要面对观众去完全真实、赤裸的去讲自己这件事情，其实没有那么容易。当演出结束的时候，在安静了大概有这么几秒以后，掌声才响起来。这是一个很微妙的一种交流，所以我觉得在那一刻，嗯。我觉得也许我的故事不是那么的无聊吧。在演出的最后，我想为杰荣，为在座的每一位，也为我自己，唱一首